Kata perkataan dia tolong buang tu tak oh nasib baik ada Cina, tak ada Cina mati kita. Huh. Jahat ayat tu. Nasib baik kedai Cina buka, kalau tak ada buka kedai Cina buka teruk kita. Tentu tu ada orang Cina kata apa? Nasib baik ada orang Melayu, tak ada orang Melayu bengrak wow. Faham. Tentu jangan lupa yang tu. Ada satu pau namanya Pau Ahmad. Pau Ahmad ni orang picak. Tokenya bukan nama Ahmad Yang nama Ahmad tu Dreba dia Token ni nama Ah oh juga Tapi Seng kan? ha. Kenapa dia pakai Pau Ahmad Sebab kalau dia buah Pau nama dia Tak ada siapa nak makan Menteri kedarah Pau dia ha. Nampak tak tuan-tuan Jangan lupa kekuatan tu ada kat kita ha. Tapi sebab kita pernah berpecah ha. Tak apa nak satu dah dia fikir dah ada Allah tak 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 satu 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 kembalikan kesatuan saya ulang kesatuan ni bukan untuk tindah orang lain nak bagi tahu kita boleh jawab dengan lidah yang fasih dan tenang bukan bab mati aja jawab lidah yang fasih dan tenang bab dunia ni pula jawab dengan lidah fasih dan tenang bila orang kata eh you orang ni perlukan kita tau jawapannya kalau tak ada kita you orang pun tak boleh berniaga ha, untuk sekarang ni tapi lepas ni kita buka saja nak guna barang dia orang. Kita dah kumpulkan kekuatan mana-mana produk yang Islam bagus berkualiti orang beriman keluar. Support edarkan bagi tahu tolong jadi dealer agar kita buat ini sebagai satu jihad tuan-tuan. Ni mai suruh mai masjid tuan-tuan bagai nak kok 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 apa nama sos linggam saya sos linggau ustaz kena nyelek dia. Tuan, <tuh>, tolonglah tuan. Saya tak anti dengan linggam. Linggam boleh terus berniaga dan siapa nak pakai, pakailah tuan-tuan. Tapi kita ada agenda. Banyak lagi sos kita yang sedap. Tuan-tuan pernah makan sos seraya? <tuh>, tapi ada di utara tuan-tuan. Pasal apa ada di utara? Tak ada siapa teringin nak buat mai ke sebelah ni. Kita ada fishbowl ikhwan, tuan-tuan. Ada mi yang dibuat oleh orang Islam kita. Mi barakah ke apa-apa orang ni. Banyak dah, tuan-tuan. Oh, mahal sikit, Ustaz. Mahal. Mahal apa dia? Sekupang. Allah. Allah. Sekupang pun kira nak mampu. Eh? Jihadlah sikit, tuan-tuan. Dan kita pun kepada para peniaga. Jangan ambil kesempatan. Bila kita tolong kalian, kalian sombong dan kalian mula lupakan diri. Patut bila dah banyak orang guna, tugas kalian bagi rendah lagi harga. Agar benda tu boleh pergi lagi jauh. Ha. InsyaAllah tuan-tuan. Bak investment, bak duit kita ada. Saya percaya tuan-tuan. Orang kita ada duit. Walaupun kita ni tak banyak duit. Sebab so, saya kata demikian. Tuan-tuan tahu tak? Ada nama Syekh Ahmad Syiam. Datang pada datang pada Palestin tuan-tuan. Eh, so dia datang pada Syria ke Palestin saya ingat. Syria aja. Ni. Pada Palestin. Dia datang tu tuan-tuan, dia sebut dalam satu ceramah dia yang saya dengar. Dia kata tuan-tuan tahu tak kenapa saya datang ke sini? Dia tak cakap Melayu lah, cakap Arab lah. Kalau saya cakap Arab terjemah balik payah pula tuan-tuan. Dia kata kenapa saya datang ke sini? Kerana saya pergi ke negara-negara Arab minta sumangan tak dapat. Tapi setiap kali saya datang ke Malaysia, saya boleh bawa balik duit untuk membantu rakan-rakan kita di sana. Kalau kita buat dalam bentuk investment, agak banyak dah duit kita. Saya tuan-tuan tahu tak bagaimana McDonald naik? Eh, kata nak berhenti dah Ustaz. Panjang pula. Macam mana McDonald nak naik? Tuan-tuan rekrut pergi minta daripada dana orang-orang kaya. Orang kaya tak mahu bagi. Apa dia buat? Dia pergi gereja. Dia bagi talk. Dia kata, jadikan McDonald, you second church. You can come every day to the McDonald. You can unite your family in McDonald. You just come to the church in the Sunday. But you can come to McDonald every day. Ha, ha, tuan-tuan. Orang-orang dalam gereja tu, bagi dana. Setiap seorang kumpulkan dana McDonald buka cawangan hasil daripada investment secara kelompok. Saya nak kata pada tuan-tuan, kalau ada orang kata mari nak promote dia nak buka kilang seraya, minta investment, tuan-tuan bagi tak? Tak bunyi. Tuan. Ha. Ustaz saya ada 100. 100 pun tak apa. Saya ada 200. 200 pun tak apa. Itulah investment yang kita boleh bagi sebab kita tak pernah kekok orang minta sumbangan 
kita akan bagi ni masjid kita yang luas ni parking punya joh pakai ustaz bagi sampai hujung sana punya zalim tuan-tuan nak habak masjid depan besar oh. kan tapi bila kita masuk tuan-tuan ini semua semangat orang ramai nampak tak tuan-tuan kita ada kekuatan itu tapi tak ada siapa peduli pasal kita sudah dengar kita lemah kita tak kuat kita tak ada apa padahal orang lain sedang nampak kita hebat tuan-tuan tahu tak kita ni macam jayun yang sedang tidur orang cukup takut kalau kita terjaga dan sedar kekuatan kita orang lain akan mula Allah habis daripada sedar habis tuan. tugas saya menggerakkan jayun yang tidur itu tuan-tuan itu tugas saya